Good evening. How are you? Me escuchan. Hello. Me escuchan. Hello. Can you hear me? Me pueden escuchar. Hello. Sí. Ah, okay. <laughs> So good evening, Josue. Good evening, Daisy. How are you? Are you excellent? I am excellent. <laughs> Do you have energy in your um electricity service in your house? Yes. Guess what? Do you yes, have... what? Yes, I do. <laughs> yes, I do. Yes, I, I do. Have service. <laughs> What about you, Daisy? Daisy, usted también tiene servicio de electricidad. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Hi, thank you. Perfect, okay. Vamos a dar unos minutos para ver que se conecten los demás que puedan. Sé que el internet ya se está, el internet, la electricidad ya se está restableciendo en varias áreas del país. Así que tendríamos que estar conectados varios. <coughs> Deme un minutito. Solo les vamos a avisar que... Vamos a ver. Ay, sí, five participants. Veo que se están uniendo un par de participantes más. Les vamos a dar unos minutitos. Tenemos a Elena Guadalupe, Ingrid Joana, Josué y Daisy. Good evening. How are you, Elena? How are you, Ingrid? ¿Cómo están? Bye, teacher. You already have energy back. Ya tienes servicio de electricidad de regreso. Un ratito nada más. Bueno, pero mejor ni yo. Prefiero dar las clases a que nos atrasemos. Está bien, teacher. All right. So, let me just share the presentation. Voy a compartir la presentación. Un minuto, por favor. Se lo saco la presentación. Just a moment, please. Y ahora se las comparto. Ya tendrían que estarla viendo, me confirman, por fin. Yes, teacher. Perfect. Right, teacher. Good. All right. So, um, we're going to start with questions with WH. Ayer estábamos viendo preguntas de información o WH questions con el verbo to be. ¿Quién se acuerda cuál es la estructura que estábamos viendo para hacer las preguntas de información con el verbo to be? ¿Quién me la dice? Remember, ¿quién la, quién la anotó? De... <ríe> Ayer le di la estructura, ¿quién se acuerda? Let's see. Oh. Elena. Las, uh, no sé cómo se dicen eso. Preguntas de WH. Ajá, ajá, ajá preguntas de WH, el verbo auxiliar, uh -huh. sujeto y el En este caso, el verbo auxiliar ayer sería cuál? Ayer era uh -huh, El verbo to be. No era un auxiliar, ayer era el verbo to be, ser o estar que en presente tiene tres formas, que son, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? Are, uh -huh. is, yes, um, correct, am, um, is, are, for better order, right, correct. Entonces preguntamos eh, con el verbo to be, for example, Elena, where is your mother? Where is your mother? 
Where is your mother, Elena? Uh, my mother is. Uh -huh. In the kitchen. Very oh. good. <laughs> Perfect. <laughs> Correct. Daisy, let's see. Daisy, how old are you, Daisy? How, how old are you? I'm, mm -hmm. I'm 55 years old. Very good, Daisy. <laughs> Thank you. Josue, what is your middle name? What is your middle name? Su segundo nombre. What is your middle name, Josue? My middle name? My middle, middle name is Antonio. Very good. That is correct. Thank you. Vamos a ver. Después de Josué, tengo a Diego. Diego, what is your favorite movie? What is your favorite movie, Diego? My favorite movie is Spider. Very good. <laughs> good job, Diego. Claudia, who is your best friend? Who is your best friend, Claudia? Um, my best friend is my mother. Very good, thank you. Then we're going with, let me check. Ingrid, Ingrid, no le he preguntado todavía. <laughs> Ingrid, what is your favorite book? What is your favorite book? La verdad no tengo ninguno, pero voy a responder. <laughs> My favorite book is... No sé, no sé qué decir, no, no leo. <laughs> oh, my God. <laughs> El principito, diga, The Little Prince. El principito, The Prince. <laughs> All right, <laughs> thank you. Pero sí me dio la estructura. My favorite book is, que es lo que yo estoy buscando realmente, All right? Okay. Very good. And then we go with Moisés. Moisés. What is your favorite sport? What is your favorite sport, Moises? My favorite play soccer. De nuevo? My favorite is play soccer. My favorite sport is? A sport is. Mm -hmm. Mi deporte favorito es, de nuevo? My favorite A sport, a sport uh -huh. is play soccer. Very good. Also, the soccer. Correct. Very good. Then we're going with Wendy. Wendy, what is your hobby? What is your hobby, Wendy? My hobby is um, travel. To travel. To travel. Very good. Thank you. Tatiana, who is your best friend? I. Man, no tengo. I don't have a best friend. I don't have a best friend. Very good. Thank you. We're going to ask Roxana. Roxana, who is your best friend? Hola. Hi, Roxana. Who is your Hi. best friend? Permítame que te voy a dar who? ¿Quién? Who is your best friend? Uh, la, la dos. Uh -uh. Yo les sobre, ahorita estoy presentando ah. preguntas a cada uno. Who is your best friend? Mm. Por ejemplo, Claudia dijo, my best friend is my mother. Su mejor amiga, su mamá. Who is your best friend, Roxanne? Mm. Yes, my best there. My best friend? Is... Perdón. My best friend is? My best friend is mother. My mother. Yes. Okay. <laughs> Very good. Okay. Let's see who else. Adolfo. Adolfo, what is your favorite sport?
What is your favorite sport, Adolfo? Ok, Adolfo. Ah, dice que se enciende la cámara y el micro no le levanta el interdecer. My favorite sport is soccer. Thank you. Very good, Adolfo. Ok. Let's see. Creería que ya les pregunté a los que estaban conectados. Buen día, le pregunté a usted. Yes. Ok, perfect. Thank you. Now, here's what we're going to do. We're going to answer this question words, right? So, you're going to select the question word on the left that matches the question on the right. Ustedes van a seleccionar la pregunta de todas estas que sea la que vaya acorde con cada una de estas. No es, no es necesariamente la que está a la par. Tienen que buscar cuál es la que le aplica, ¿de acuerdo? So we need seven volunteers for this one. Ocupamos siete voluntarios para esta. Veamos. Tatiana, you are going to be number one. Josué, number two. Claudia Rivera, you will be number three. Wendy, you will be number four. Ingrid, you will be number five. Diego, you will be number six. And we have one more. Tenemos espacio para uno más, número siete. Diego es el número seis. Carla Patricia, you will be number seven. Thank you. Okay, vamos a iniciar. Number one. When is your birthday? Birthday. Birthday. Correct. Si ustedes dicen birthday, están diciendo el día de las cervezas. Eso es otra cosa. <laughs> birthday. When is your birthday? Perfect. That is the correct pronunciation. Number two. How are you? Yes, but number two. How are you? Okay. <laughs> Pero tiene que buscar la que va con la, la, con la de la izquierda, Josué. Con la de la derecha, perdón. La pregunta, are you from? ¿Cuál es la de estas que va con esa? Where are you from? Exactly. Where are you from? Entonces ya tenemos una con when y una con where. Vamos a ver, número tres. Time is it. Number three. What time is it? Yes, that is correct. Number four. Yes. What pencils, what pencils have you got? Mm -hmm. Tienes. Sí. Lápices tienes. ¿Cuál sería la pregunta de estas? Es who. Perdón. No. No es who. Uh -uh. Mire no. la mire la dice. Lápices tienes tú. Mm, how many? Yes. Leámosla. Mm -hmm. How many pencils have you got? Exactly. How many pencils have you got? ¿Cuántos lápices tienes tú? Number five. Veamos. Who is your mother? Correct. Thank you. Number six. Estoy en duda, teacher. La verdad, ¿y cuál puede ser? Vaya, veamos la respuesta. Estamos bailando. Yo no quiero. ¿Quiere? Está preguntando algo sobre bailando y le dice yo si yo no quiero. Tomemos en cuenta que ya ocuparon el who, ya ocuparon el when, ya ocuparon el where también y el how many. Sería why? Yes, that is correct. Why are we dancing? Porque estamos bailando, si yo no quiero, right? Why are we dancing? And number seven, please. Are you? How are you? Correct. How are you? <laughs> Very good. Number two. We're going to talk about the verb to be. Okay. Si se fijan, estas preguntas son de información y son utilizando el verbo to be. Ahora vamos a hacer estas que son oraciones, no preguntas. Ustedes van a poner la forma correcta del verbo to be. Am, is, o are. Ok, we need six volunteers. Ocupo seis voluntarios acá, veamos. Um, Daisy, you will be number one. Elena, you will be number two. Roxana, you will be number three. Claudia, you will be number four. 
Tatiana, number five. And Carla, you will be number six. Y también se llama Carla el number six. <laughs> Veamos. My brother is tall. Very good. Number two. I am at the school. Perfect. Thank you. Number three. We are happy. We are sad. Are. We are happy. We, we are, are sad. happy. We are sad. Mm -hmm. Number four. A student. A student. Are studying. Studying. <laughs> studying. Yes. Sorry. Number five. The parrot is red and blue. Correct. Thank you. And number six. Carla is thin. She is fat. Very good. But in this case, Okay, we got two different sentences. Nice. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, antes de... Vamos a esperar que cargue la compu. <ríe> Le vamos a pasar lista aquí en igual momento. Antes de que pase algo, le voy a pasar lista. So, just a moment, please. Estamos a 18. Miércoles 18. César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Segundo llamado, Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe Cornejo. Idalia Guadalupe Cornejo, segundo llamado. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Jorge Adalberto Mengiba. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilcar Montoya. José Amilcar Montoya, segundo llamado. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez, segundo llamado. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you, Senia Floriselda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Joami Xiomara, segundo llamado. Fernando Esaú. Fernando Esaú, segundo llamado. Diego Antonio. Present. Thank you, Helen Daniela. Helen Daniela, segundo llamado. All right, that's going to be it. Vamos a regresar a la presentación de nuevo minuto. And I'm going to share it with you. Ya tendrían que poder verla, me confirman por ti. Yes, teacher. Thank you. Okay, here's what we're going to do. You're going to think. Piensen en un compañero de trabajo nuevo. Es el primer día de trabajo de su compañero. Él es el nuevo, así, full, cero, nada. Acaba de llegar. You have to give him or her instructions. You need to give instructions to the new employee on how to do the job on his or her first day at work, okay? Try to include some negative sentences, okay? Van a escribir lo que ustedes le darían de instrucciones a su compañero en el primer día de clase, de clases, de trabajo, <laughs> el primer día de trabajo, ¿ok? Um, for example, in my case, si fuera el primer día de trabajo de mi compañera. Ok, primero como welcome, ¿verdad? To the company, bienvenida a la compañía. 
the first thing you need to do is text the group in the morning to let everyone know that you have arrived. Lo primero que se hace en la mañana es escribir en el grupo de Teams y avisarle a todos que ya estamos en la oficina. All right. Next, you have to check the emails and you have to respond the most important emails first. You don't have to answer the emails that are not relevant immediately. Okay. Lo primero que se hace después de reportarse es contestar, revisar los correos, contestar los más urgentes. Y no es necesario, you don't have to respond, no tiene que responder los que no sean relevantes, right? After that, you have to prepare an agenda for a meeting and you have to create a meeting for all the team. Después de eso, tienes que preparar una agenda y establecer una reunión para todo el equipo. Eso se hace a diario, okay? Later in the afternoon, you have to contact your customers and ask them if they need something from you. En la tarde les tienes que llamar a tus clientes y preguntarles si necesitan algo extra que vos les puedas ayudar. Ok. So, lo que van a hacer es decirle a su compañero nuevo qué cosas se hacen en su trabajo. Paso a paso, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Esto no lo tenés que hacer, esto no lo tenés que hacer, ¿verdad? Así que mínimo ocho oraciones para dar instrucciones sobre un día completo de trabajo a nuestro compañero nuevo. Mínimo ocho oraciones. Simple present action verbs o simple present verb to be, como ustedes escojan. Solo acuérdense, el verbo to be no, no va en la misma oración con action verbs. ¿Ok? Les voy a dar cinco minutos para eso. Son las y 23. Sería las y 28 entonces. All right. So we have five minutes. Si tienen preguntas de vocabulario o or pronunciation or context, let me know. Vuelvo y repito, van a escribir las instrucciones que le darían en inglés, obviamente, a un compañero nuevo en su primer día de trabajo. Esto se hace, esto se hace después, esto se hace tercero, esto no se hace, esto no se hace, etc. Right? Ocho oraciones como mínimo. Five minutes. ¿Cómo podría decir marcar eh, la entrada? Se dice check in. You have to check sí. in. Uh -huh. Okay. okay. Buenas. Good evening, Amilcar. 
We're working on an exercise right now. Estamos trabajando en un ejercicio ahorita. Tenemos que escribir las instrucciones que le daríamos a, a un compañero de trabajo en su primer día en la oficina o en el trabajo. ¿Qué cosas tiene que hacer paso a paso usando el simple present? Lo hice ahora con un muchacho nuevo, pero <risa> lo, que yo, le, en... lo que yo le dije, que ya no lo voy a escribir porque <risa> ahí donde estoy yo es, es bastante... Bastante duro y fuerte para hablar porque no se puede hablar así. Tan, tan okay. calmado porque Traté no van a entender. Traté de escribir las instrucciones de manera que tus compañeros puedan entender. Nada complicado, nada complejo. ¿okay? De manera sencilla lo ponemos. Ok, let's start. Um, Josué, no sé si quiere iniciar usted o solo se le olvidó la manita ahí. Eh, se había quedado la mano arriba. Ah, vaya. Carla Patricia, ¿usted quiere iniciar o...? También se le quedó la manita ahí. También se me quedó la manita ahí. Ajá, muchachitos. <ríe> Les voy a dar dos minutos más entonces. A las y treinta podemos iniciar, ¿de acuerdo? Teacher, después, ¿cómo se, se escribe? Afterwards. ¿Quiere decir después de? ¿O qué quiere decir específico? ¿Cómo va la oración? Después de, de revisar, después de revisar, después de eso. After that. Eh, ¿Cómo? After that. Ahí se lo puse en el chat. After that, Gracias. después de eso. Ok. Uh -huh. Gracias. Ok. Daisy, estamos listos. Yes. Perfect. Vamos a iniciar entonces con ustedes y sí, compártanos the instructions. Ok. Ok, thank you. Hable, hábleme a mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo soy, yo soy la nueva aquí. Ah, ok. Good morning. Good morning. Welcome, Vicky. Ok. Thank you. <laughs> Good morning. Welcome, teacher. Be I present to you. I present to um, Collins Tatiana. Collins, uh -huh. Collins Tatiana. Okay. And I um, explico como es. Let me explain. Let me explain. Um, Explain the most relevant aspect to of the routine. Okay. First, go check in. First, go check in. Uh -huh. Then, open the office. Uh -huh. um, At what time do I open the office, Daisy? Okay. At um, what time? Yo le pregunto usted, ¿a qué horas? At what time do I have to open the office? Oh, uh, um, seven. You have, you have to open seven, the office at? You open the door 7.30 am. Okay. Continue, please. Okay. Um, open the office. Um, and then, well, then, uh -huh. Uh -huh. Then computer and um, turn on, encender, the, turn on the computer. Ah, okay, sí, sí. Uh -huh. turn, turn on the computer, uh -huh. computer, and then order the documents general, 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 uh -huh. generados, generated, generated the day before, okay, then. Them serve 
service customer and involves the products they carry. carry. Very good, Daisy. Thank you. <laughs> Muy bien, Daisy. <laughs> Muy bien. Okay. Eso se trata. Thank you. Moises, please. Teacher. Yes. Dígame, José. How do you say negar in English? Depende. ¿Cuál es el contexto? Eh, no tienes que negar. Mm. Ah, pero negar como de de no querer darle algo a alguien o negar como de rehusarse a hacer algo? Negar de no querer mandar algo. Mm, refuse. Refuse, es rehusar. Uh -huh. Refuse. No puedes negar sí. o no puedes rehusar. Sí. You cannot refuse. O you don't have to refuse, perdón. Cualquiera de los dos. Yes. Um, Moisés, vamos con usted. Ok. Good morning. Good morning. Welcome to your first day of work. Thank you. My name is Moises Cruz. I I will be your instructor. The first thing you will do is mark the time of entry. Okay. What your hands and book on your work uniform. Mm -hmm. There are the work areas. Mm -hmm. After you enter a word area, apply alcohol to your hands. Apply, apply alcohol. Apply alcohol to your hands and then put on gloves. Mm -hmm. Solo eso, <laughs> What do I do in the area? ¿Y qué hago cuando me ponga los gloves? <laughs> ah, tengo entrar a las áreas. <laughs> De acuerdo, está so bien. Fue un buen inicio, Moisés. Like, very good. Thank you. Muy buena guía. Thank you. Who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Um, vamos con Tatiana, Ivonne, y luego con Carla. Tatiana, veamos. I say, welcome to our company. It is a place to have you as a partner. Thank you. Fear. Fear. Uh, check the email. Okay. Second, answer customer call. Mm -hmm. Third, uh, receive. <laughs> uh, the receiver. You receive, yes. I receive customers. Fourth. Open financial system. Okay. First, so customer doubt. Uh -huh. Six, be nice to all customer. Be nice. Be nice. Uh -huh. Be nice to all customer. Okay. Seventh, learn financial system. Very good, Tatiana. Thank you. <laughs> Thank you. Paso a paso. Muy bien. Carla Patricia, veamos. Good morning. Welcome. My name is Carla. Good morning, Carla. My name is Carla. Uh, your your check-in time is at 8 a.m. Your okay. check your, your checkout is time is at 6 p.m. Your lunch time is at 12 p.m. to 1 p.m. Your list of activities is this. If you have any questions, you can ask me at any time. Mm -hmm. I will send the budget to your email for, for you to review me, to review. And then, como puede ser, nos reuniremos a las 10 para discutir. We will have a meeting at 10 to discuss. Yes. <laughs> Qué bárbara. Thank you, Carla. Muy bien. José Adolfo, veamos. Adolfo, veamos. Está en mute. Uy, perdón. <laughs> uh, hello, Bikri. Welcome to the jungle. Oh my God, thank you. 
first, first you have to do the check-in. Uh -huh. After checks your email. Uh, after tag, verify the operation. Verify. Of, verifies uh -huh. the operation of the equip, equipment. 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 Uh -huh. uh, review the activities panel at carry ten. No, come on. Carry. Uh, conforme a prioridades. Conforming priorities. Conf con... Ah, no, pero es conforme a, sería according, uh -huh. according to priorities. Okay, entonces sería according uh, review the activities panel according and according to, to the priority. Exactly. Mm -hmm. okay. Letter uh, letter you to stay to so support our department. Okay, very good. Thank you. Thank you. Good job, Adolfo. Muy bien. Vamos a ver quién más. Tiene instrucciones para el primer día de trabajo de su compañero. Veamos. Juegos. Faltan varios que no lo han dado, así que. Vamos con Claudia Rivera, pues. Hello. Hi. Good morning. Uh, my name is Claudia. Uh, Bienvenido, welcome. Welcome. Uh -huh. Welcome. Uh, always to hot chat. Okay. Marcar. Mm. Thank you. Uh, to clean to air, please. You prepare report every day. Write in the, in the Pythagoras activities every day. Okay. Okay. Thank you, Claudia. Jose Antonio. Hi. Welcome to first day of work. Thank my you. name, my name is Josue, and there are some rules. Okay, Josue, let me have the rules. You do not have to use the phone. You don't listen to music in the work. Oh my you God. don't have. <laughs> you don't have to refuse much code. Okay. You have to keep the area clean mm -hmm. and to identify the order. Mm -hmm. Identify, but the identify, identify. Identify the order. Mm -hmm. Very good, as well. Thank you. Episode con los nos. Very good, as well. Thank you. Wendy Marlene, veamos. Hello, next, nice to meet you. My name is Wendy. Welcome to company. Firstly, you must check in in the morning. Please, you don't go later at work. Okay. Next, <laughs> next, you turn on computer and check your emails and reply. Oh, okay. reply, reply all. Reply, reply. Uh -huh. Reply, no, reply. Replay. Mm -hmm. Replay. Then you must check the account of BCR mm -hmm. from review balances and invoices pending of print. If you have invoices of FedEx or DHL of local change for airwaves, you must do these payments online bank. Pay attention so much all emails. It's important. The hour of coffee break is at 10 a.m. <laughs> a.m. <laughs> 10 a.m. and 2 p.m. Perfect. <laughs> Wendy, very mm -hmm. good job. Thank you. Um, solo con el trabajo. Creo que estaba intentando decir no tiene que venir tarde al trabajo, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, you don't have to go, tiene que decir uh, come. You don't have to come late. Come. Ajá, okay. Come es venir. Go es ir. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Solo eso, Wendy. Day. Super bien. Jorge, veamos. Hello. 
uh, welcome to your new job. Thank I you. I show your desk. Uh, they are your new college. Colleagues. Colleagues. Mm -hmm. I also introduce you to the boss, bosses. Okay. Now, follow me. This is the kitchen and the machine to make espresso. Perfect. You have to leave clean the area you, you use it All right. to make coffee. Uh, then, then we enter the factory and now each production line. Don't, don't touch the machine, just take our rescue products. All right. After knowing the factory, we return it to the office to work. Little, uh, little by little, you will get to know the whole company. Very good. And the B is by, little by little, poco a poco. Mm -hmm. Little by. Oh. Yeah. Very good, Jorge. Very detailed. Thank you. Jose Amilcar, veamos. Hi, how are you? My name is Amilcar. Hi. What's your name? Vicri. Well, the first thing you have to do is pay close attention to what I'm doing. Okay. <laughs> Yo, mira, aquí quería poner, tú también tienes que obedecer. You pero also me, have you to. All, es, 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 huh? You also. Mm -hmm. Así es. Sí. Okay. You also have to obey what I tell you send you to blind. Okay. I, if you don't know a tool, mm -hmm. tell me and it'll tell you why it is. I'll tell you what it is. I'll tell you what it is. Okay, thank you. Over time, you will learn and be a water pump installer. Perfect. <laughs> Good job, America. Lo pude resumir muy bien. Thank you to everyone who participated. Gracias a los que participaron. Estuvo súper bien. Y de eso se trata. No solo es de conocer cómo forma oraciones, preguntas y respuestas en un tiempo gramatical, es ponerlo en práctica realmente, conversando, generando conversación, right? Very good. Now, we're going to start today. Recapitulando, ayer estábamos viendo preguntas de información con el verbo to be específicamente, ¿de acuerdo? So now we continue to talk about information questions or WH questions, but in a different setup. Continuamos hablando de preguntas de información en presente simple. Pero esta vez vamos a hablar sobre verbos de acción. Ya no vamos a hablar del verbo ser o estar, verb to be. Ya lo maneja la mayoría de ustedes, así que estamos bien. Ok, uh, we have two, four, six sentences. Tengo seis oraciones acá, so I need six volunteers. Leen la pregunta y la respuesta. Please, um, let me check. Daisy, you will be number one. Josué, you will be number two. Claudia, you will be number three. Carla, you will be number four, Ingrid, number five, and Wendy, number six. Veamos. What sport do you play? I play hockey and basketball. Basketball. Baseball. Baseball. <laughs> Baseball. Baseball. <laughs> Thank you. Sorry. Dave. Okay, number two. Who do you play baseball with? Mm -hmm. I play with some friends from work. We have a team. Very good. Presten atención a esta pregunta. Ayer veíamos la pregunta, who? ¿Quién? Por ejemplo, who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Who is she? ¿Quién es ella? Específicamente, ¿quién? Ese es who. Ahora nos están presentando who with. Ese es con quién, ¿ok? Solo que la preposición con, el with, tienen dos opciones. La versión más común, la versión como informal, es esta que ustedes tienen en pantalla. Who, do you, o does she, o does he, dependiendo. Y preguntan lo demás. Y el with, en la preposición con, la dejan hasta el final. Who do you play baseball with? Si yo te quiero preguntar con quién vivís, Who do you live with? 
Esa es la versión más común, es la forma más fácil de hablar. La versión formal sería poniendo la proposición al inicio. Por ejemplo, with who do you play baseball? With who do you play baseball? ¿Por qué existen estas dos formas? Pura versión de formal, informal. Cuando ustedes pongan en la proposición al inicio, siempre va a ser la versión formal. Si ustedes tiran la proposición al final, es la versión informal. ¿De acuerdo? So, next one, number three. Where do you, where do you, do you play? Uh -huh. Where do you play? We play at Hunter Park. Thank you. Where do you play? We play at Hunter Park. Si se fijan, está preguntando you en plural. ¿A dónde juegan ustedes? Ok. Number four. How often do you practice? We practice once or twice a week. Very good. How often do you practice? ¿Con qué frecuencia o qué tan seguido practicas? Uh, una o dos veces por semana. Ya les había enseñado esta expresión. Once or twice. Number five. When do you practice? We practice on Sunday. Thank you, very good. And then we have number six, last one. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Very good, thank you. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. All right. Con esto de what time, no lo vamos a entretener porque mañana tenemos toda la clase dedicada a las versiones de esta. Así que con what time, no se preocupen, no nos no, no vamos a entretener. Con las demás sí me interesa. Ok, so, acá tienen la estructura. Vuelvo y repito, siempre traten de escribir la estructura de sus oraciones, de sus preguntas. Siempre que vean gramática y vean una estructura, tomen nota, tomen foto y lo, lo pasan después de limpio. Pero asegúrense de que les quede memorizado eso. Ok, si no me la puedo de memoria, va a ser bien fácil que pierda parte de lo que tengo que poner en una oración realmente. Ok, WH questions. ¿Cuál es la fórmula? Veamos. Um, Carla, ayúdame a leer la fórmula, por favor. La estructura. Las letras azules. Uh -huh. W question. WH question. WH question. Uh -huh. Plus. Más. Plus, do, does, plus, subject, plus, complement. Exactly, thank you. Si se fijan, es exactamente la misma estructura que veíamos ayer. Solo que en lugar de usar am, is, o are, voy a utilizar do o does. Y después voy a poner un verbo de acción. Ok. Primero va el auxiliary y después va el verbo de acción. Ah, perdón, sujeto. All right. Um, wait a minute. Do does. Yeah. And then here. Vamos a hacer una pequeña corrección. Ya les comparto la pantalla, permítanme. En esta rutina. En esta estructura falta algo. Se lo voy a poner ahorita. Plus subject, plus verb. Ahí van a pensar. <laughs> ya se las paso. Ok, se los comparto de nuevo, de nuevo un minuto. Mm. Ya, yeah. ahí está. Es WH question plus auxiliary, subject plus verb plus complement. Ok. Solo le van a agregar el verbo después del sujeto. Las preguntas en verbo, en tiempo presente con verbo de acción llevan la pregunta de WH, el auxiliar, el sujeto, el verbo va a ir en su forma base. Aquí no le van a agregar S, por ejemplo, cuando es tercera persona. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque tienen el auxiliar. Siempre que hay un auxiliar, yo no cambio los verbos. ¿Ok? So we have two, four, six, eight, nine questions. Tenemos nueve preguntas. Vamos a leer una cada uno y van a ir identificando dónde está cada una de las partes de la estructura. So, Carla, you will be number one. Ingrid, you will be number two. Wendy, number three. Tatiana, number four. 
Josue, you will be number five. Daisy, you will be number six. Diego, you will be number seven. Me quedan dos oraciones más, veamos. We need two more volunteers. Claudia, you will be number eight. And Amilka, you will be number nine. La última. Veamos, please. What time do you wake up? Thank you. W, lo separo. Uh -huh. W-H. W-H question is what uh -huh. time? Uh -huh. Auxiliary. Auxiliary, auxiliary uh -huh. do. Subject you. Verbo wake and complement up. Uh -huh. Wake up is the verbo. That's, oh, okay. uh, very good. Number two, please. When did you study English? Uh -huh. y tengo que responder, ¿verdad? Yes. No, tiene que <laughs> identificar cada parte de la estructura. ¿Dónde está? Ah, ok. Eh, when es eh, el WH. WH, question, question. Uh -huh. Eh, do es el auxiliar uh -huh. you es el subject sujeto. subject, uh -huh. subject. Uh -huh. Esta, study es el verbo verb y English es el complemento the complement yes, exactly, very good, muy bien me fijé que casi me decía question, es question <laughs> ya nadie puede estar diciendo question a estas alturas llevo tres días diciendo es question, question, question <laughs> Igual que para respuestas, answer, answer. No suena la W, no suena la E. Answer. Number three, please. Who does your boss prefer? Prefer. Prefer. Uh -huh. Veamos. Who, who is WH question? Uh -huh. Does auxiliary uh -huh. your subject and... Your boss is a subject. Uh -huh. Your boss. Uh -huh. Your boss subject, prefer, verb. Exactly, prefer, preferir. Prefer, is the verb. prefer. Uh, yes, very good, thank you. Number four, please. Where does Cindy live? Uh -huh. uh, where WS question? Uh -huh. uh, does auxiliary? Auxiliary, uh -huh. Cindy is subject? Uh -huh. A, la, a leaf is verb. Correct. Thank you. Number five, please. Why do I go to sleep late? Uh -huh. ¿Por qué yo me acuesto tarde? ¿Por qué yo me voy a dormir tarde? Desglosemos la José. WH question. Why? Uh -huh. Do. Eh, do. Auxiliary. <laughs> Auxiliary do. Uh -huh. uh, subject I verb uh -huh. go to uh -huh. complement sleep lay. Very good, Jose. That is correct. Number six, please. How do you, pardon, how do we prepare for the quiz? Uh -huh. How? WH question. Correct. Do uh, auxiliary. Uh -huh. We subject. Uh -huh. pre prepare. Uh, pre prepare. Uh, verbo. Uh -huh. For the quiz complement. That is correct, Daisy. Very good. Thank you. Number seven. Okay, thank you. What does Rodrigo likes to eat? Mm -hmm. What does Rodrigo w like to eat? WH. Uh -huh. WH. What? Auxiliary. Does. Mm -hmm. Subject. Rodrigo. Verb. Like. Complement. To eat. Yes. Y ahí no sería complement, sino que son dos verbos. El verbo gustar y el verbo comer. Esto es una regla que ustedes van a usar en, en adelante toda la vida. Siempre que hayan dos verbos, va a ir la preposición tú en medio. No importa de qué tiempo estén hablando gramaticalmente, si tienen dos verbos de corrido, en medio va a ir la preposición tú. 
Por ejemplo, ¿qué le gusta comer a, Diego, a Rodrigo? ¿Okay? ¿Le gusta es uno, comer es otro? Entonces, siempre van separados o unidos por la proposición to. Like, to eat. Por ejemplo, si yo quiero decir quiero ir, los verbos querer ir, I want to go to. All right. So, siempre que ven los verbos a la par, uno va a llevar la proposición to. Very good. Number, seven, number eight, please. Uh, who? who do I exercise exercise why? with 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 uh -huh. and WH question who uh -huh. auxiliary do subject I bear uh, uh -huh. exercise y el complement la preposición with uh -huh. Yes, thank you. And number nine, please. How often do you, pardon, how often do you visit your dad? Mm -hmm. How do you? How often? Do you, yes. How often do you visit your dad? <laughs> how often is the WH question, America? Las dos palabras son la pregunta. How often do you visit your dad? Mm -hmm. Este, how often? Uh -huh. What did you question? Uh -huh. Este, do is el auxiliary. Auxiliary. Y el subject is that. You. 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 Uh -huh. oh, sí. ¿Y el verbo? Verbo es visit your. Yes, visit. En este caso, your dad. Puede ser el complemento o puede ser el objeto en la oración. Ok. Very good. Next. Tomen en cuenta la estructura. Ok. Aquí ya no estamos hablando del verbo to be. Aquí estamos usando auxiliaries y verbos de acción. All right. So, based on that, we're going to complete each question with the corresponding WH word. Ok. Vean la respuesta primero. Vean la respuesta que está a la derecha. Y basado en eso, escriban cuál es la, o bueno, digan, mencionen cuál es la WH question que corresponde. Ok, vamos a iniciar. Tenemos 12, 12 eh, ejercicios, so we need 12 volunteers. Ocupamos 12 voluntarios, así que para todos ahorita, veamos. Raise your hands, vayan levantando la mano y lo voy a ir asignando so, para que podamos solo ir de corrido después, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Josué, you will be number one. Claudia, you will be number two. Wendy, you will be number three. Carla, you will be number four. Tatiana, you are going to be number five. Tatiana, number five. Jorge, number six. Y quedan seis más. Quedan seis oraciones más. Así que ocupamos seis voluntarios más. Veamos. Amilcar, you will be number seven. Daisy, you will be number eight. And quedan cuatro todavía, así que veamos. Roxana, you will be number nine. Esta va a ser la número nueve, Roxana. Y vamos a asignar hasta aquí, hasta el número nueve. Después vemos si los primeros si quieren repetir o si hay alguien más. Vamos a iniciar, José. Where are you work? Mm. Repitámosla, José. Where... Ajá, ajá. Where, does, where, where does you work? Da es para he, she, it. Para you es el otro auxiliar. Do. Where is you work? No, solo tiene que cambiar en vez de das, usar do. El verbo to be. Where... Ajá. Where do, do uh -huh. you work? Yay, that is correct. <laughs> yes, where do you work? Okay. Y solo como refresher, solo como recordatorio. El do es para primera persona, segunda persona y plurales. Solo he, she, it pueden usar das. Si mi sujeto no es él, ella o eso, no ocupa el das. Todos los demás ocupan do. Solo esos tres ocupan das. 
Ok. Vamos con number two, please. Does um, what does does what I Anna get at? Mm -mm. No puede no. ir el das al principio. Um, Acuérdense la estructura. Sí lo utiliza, no. pero siguen respeten la estructura que les di aquí. La okay, WH okay. va primero y la auxiliar va después. Sujeto okay. y verbo. Ajá. Okay. Um, what I uh -huh. does Anna got at. Uh -huh. She get she get at Uh, it, uh, yes, that is correct. Es como música para mis oídos cada vez que lo hacen bien. <laughs> Very good. Number three, please. Uh, how does Paul go to a school? He walks to a school. Exactly. ¿Cómo va a la escuela, Paul? Él camina para la escuela. Very good. Number four. What do your sisters on Sunday? They relax. Uh -huh. What do your sisters do on Sunday? On yes. Sunday. Y en esta oración, what do your sisters do on Sunday? No se está repitiendo el auxiliar. El primero, what do your sisters? Ese es el auxiliar. Este segundo es el verbo. El verbo de hacer, de llevar a cabo una acción. Do. Como hacer ejercicio o hacer... Uh, hacer tareas, do homework, do exercise, ok, por eso es que lo ven dos veces ahí. Number five. Teacher, este, ¿Ah? no está ahí guay en arriba, pero para mí esa es la mejor sí. para esta oración. Uh -huh. Why do you like your job so much? Uh -huh. Because it's very exciting. Very good, that is correct. Y de eso se trata, miren. Aunque no esté ahí, pero ustedes identifiquen que esa es la que va, ustedes la mencionan. Very good. Number six. Uh, what do your parents buy, buy groceries? Mire la respuesta, Jorge. Los domingos, on Sundays. No puede ser what. Sería when. Uh -huh. de when, nuevo, do you, when? When do you when do your parents buy groceries? Yes. When do your parents buy groceries? Y groceries grocery. sería abarrotes. Uh -huh. abarrotes. Cuando compran los abarrotes tus papás. Uh -huh. Groceries. Ah, uh -huh. las compras serían. Ajá, uh -huh. las compras del mercado, las del super. Yes. Ah, ok. Perfect. Number seven. And your brother to go to school. He goes la respuesta. to Lincoln High. He goes to Lincoln High. Están subrayando el nombre de la escuela. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? We, with your brother, go to school. We no es una pregunta, amigo. <laughs> Where? Where? ¿A dónde? ¿A dónde? Is Where? It, where'd your brother go to school? ¿Se está saltando el auxiliar? Where? Uh, where do you? Mm -mm. Your brother es tercera persona. Where? Uh -huh. Where does? Das. Das. Uh -huh. Where does your brother go to school? Mm -hmm. He goes to Lincoln High. Very good. ¿A dónde asiste la escuela tu hermano? Ah, él asiste a la Lincoln High. Y miren aquí lo que yo les mencionaba. Where does your brother go to school? Como estamos usando el auxiliar does, el verbo go se mantiene igual, no cambia. Pero en la respuesta, como no lleva auxiliar, sí va a cambiar cuando es afirmativa. He goes. En tercera persona le agrego la S en afirmativo. Very good. Number eight. Uh, what does Angela for do for living? Uh -huh. What does Angela do for a living? Respuesta? Um, She's a nurse. 
chez She is a nurse. She's, she's a nurse. Exactly. Thank you. Very good. Number nine. What do you do? Why, why do you leave? Why do you leave your home? Mm, I know it's a leave. This is a like. Perdón, why do you like trabajo? your job? Job. job. Uh -huh. Why do you like your job? Why do you like your job? I don't know. Like it very much. Entonces, ¿está bien la pregunta? ¿Sí o no? Mm. Ahí usted está preguntando why, por qué. Usted le está diciendo por qué te gusta tu trabajo. Pero uh -huh. la respuesta dice, a mí no me gusta mi trabajo mucho. Entonces la pregunta no puede ser por qué, ¿verdad? Que tu hijo se tome. Entonces sería... Eh, entonces... No Uy, sería guay. Uh -uh. No sé, de hecho no sería una pregunta de información. Entonces sería... ¿Cuál es la otra, el otro tipo de preguntas que tenemos? Mm. Yes or... Yes or no questions. Yes or no. Solo existen dos tipos de preguntas. Información o sí o no. Entonces, si no es una pregunta de información, tiene que ser una pregunta de sí o no. Y miren cómo nos está contestando. Es una respuesta de negativo. I do not like it very much. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Sería con... Con do, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Do you... Do... Uh -huh. Sí. Do you... Do you... Like you... Your job? Job. 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 Uh -huh. No, job no. Es job. Job. Ajá. Uh -huh. Do you like your job? Me volvió a decir job. <laughs> job. Suena como Y. Yo. yo. Do Ajá. you like your home? Ah, muchachita. <risa> Pero bueno, practíquelo. No se preocupe, practíquelo. Es falta de costumbre nada más. ¿Ok? Pero la respuesta, la pregunta está correcta. Ahí ya la hizo usted bien. Do you like your job? Do you? I don't like it very much. ¿Ok? Very good. Number 10. Voy a probar yo, teacher. Esa no yeah. la había sin duda. ¿Ok? When does... Paul finish work uh -huh. at 5 p.m. De hecho, esa pregunta está bien. O puede decir what time. What time o when, las dos están bien. ¿De acuerdo? Uh -huh. So está bien. Thank you. Number 11, ¿quién quiere hacer la 11? Esas dos no están asignadas, las últimas dos. Veamos. ¿Alguien que diga yo? When, when, do, when does Jane... Uh -huh. Go to school, Jen. Sí. Uh -huh. Sí. She goes to school on Friday. That is correct. That is perfect. Yes. Y la última. Ay, teacher. Veamos. Uh -huh. Sería, sería, why does your why son look so bad? No, does, does. Why does? Uh, does. Uh -huh. Sorry. Why does your son look so bad? He's sick. Correct, America. That is correct. Muy bien. Ok, antes de seguir, vamos a pasar lista por segunda vez en la noche. Déjeme buscar la lista un minuto, por favor. Vamos de nuevo, entonces. César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni, Lin... no, Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Daisy Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Idalia Guadalupe, segundo llamado. Ingrid Joana. Present. 
Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo, segundo llamado. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Present. Thank you. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Josué, recordándole, ahora le toca asesoría, así que se queda 10 minutos después de la clase, por favor. Carla bueno. Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth, segundo llamado. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Yvonne. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene. Here. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Fernando Esaú, segundo llamado. Joami me dijo present, ¿verdad? Yes, teacher. Thank you. No la había escuchado, Joami. Diego Antonio. Yes, Thank you. Y Helen Daniela. Helen Daniela, segundo llamado. All right, let's continue then. Un minuto. Let me share the screen. Comparte la pantalla nuevamente. Y me voy a enseñar la pantalla. Yes, teacher. Perfect. Okay. The next exercise, en este ejercicio, ustedes van a hacer una pregunta por cada una de las que hay, ¿ok? Una con what, una con when, una con who, una con where. Y se la van a hacer a sus compañeros, ¿ok? Pero ahorita nos vamos a saltar el ejercicio, por ahorita. Si lo vamos a hacer, pero después, ¿ok? Y vamos a intentar hacer breakout rooms. Les voy a explicar. Vamos a hacer la prueba con los breakout rooms. Con los, eh, se van a dividir como en grupitos. Zoom, voy a... Eh, programarlo en suma ahorita, Zoom lo va a dividir a ustedes en, como en, sal, en salas, salas separadas. Y con la persona con la que usted esté, con la o las personas con las que usted quede asignado, tienen que crear una conversación en la que ocupen por lo menos dos o tres preguntas de WH y las contesten entre ustedes. El escenario ideal sería algo del trabajo, ¿verdad? Pero si no, puede ser de cualquier otro escenario. ¿Ok? I'm going to give you Seven minutes. Le voy a dar siete minutos para esa actividad. Así que vuelvo y repito, si no me ven o no me escuchan, tienen siete minutos para con la persona que ustedes queden en la sala aislada. Con esa persona tienen que crear esa conversación. ¿De acuerdo? Usen su imaginación y cualquier cosa pueden siempre preguntar en el chat. All right. Give me just a moment. Ya lo vamos a ver entonces. Somos 17 personas. Así que, I'm thinking we can do three, three, six, nine, twelve. Vamos a hacer cinco. Ok. Cinco grupos, cinco salitas van a crearse, van de tres a cuatro participantes por sala, ¿de acuerdo? Más o menos. Así que asegúrense que todos participen en la conversación. Y. De vuelvo y repito, dos o tres preguntas de WH como mínimo, ¿de acuerdo? Tienen siete minutos, aprovechenlos. Una vez los siete minutos empiezan a partir de que se los separa en la sala, ¿de acuerdo? Y... Uno, dos, tres. Una sala quedaría con cuatro personas, las otras quedan con tres, ¿ok? Les aparece una invitación de Join Breakout Rooms. Denle en aceptar.
Carla Patricia no ha aceptado. Tiene que darle a aceptar a la invitación. Para unirse a uno de los breakout rooms. Daisy. Tiene que darle a aceptar a la invitación de unirse a un breakout room.
Hi, welcome back. <laughs> Se lo vamos a esperar que regresen los demás, Ingrid. Eso lo esperamos a que se regresen. <risa> Yo me regresé. Ingrid se nos corrió. <risa> <risa> no, no fue eso. No, 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 es que les da 60 segundos exactos ah, para salirse. Vale. Entonces, ajá. Vuelvanos a meter. <risa> <risa> ah, bien. <risa> Hasta les di un minuto extra, no es posible. Que no me... <risa> Dale, pues. <risa> No ensayamos. <laughs> All right. So, ready? Ya estamos listos. Equipo número uno va, sería, va con Ingrid, Joana, Jorge Mejíbal, José Adolfo y José Amilcar. Pueden iniciar. Ok. Yo voy con Amilcar, creo. <laughs> Veamos, escuchemos la conversación, pues. Hello, where do you work? Creo que nunca no ha vuelto a comer nada. Sí. Repeat, <risa> please. Where do you work? My work is almacén de vidri. I work at. Okay, I work at almacén de vidri. Okay. Who, who is your boss? My boss is. Eh, se me ha olvidado el apellido del jefe. Solo el nombre. el nombre. Enrique. Enrique. Okay. Okay. What do you like about your job? ¿Qué te gusta más de tu trabajo? <laughs> Sorry, es que yo. Y es. Ay, disculpe. Repetimos <laughs> uh -huh. la porra. Eh, Le puedo poner word, teacher. En vez de yo. Mm, no. Así es. Uh -huh. Ok. What do you like about your job? Uh -huh. ¿Qué es lo que me gusta de mi trabajo? Yeah. Mm. I like. Sí, eso. Uh -huh. I like my work is. is installation. 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 And pumps water. Okay. But what do you like? ¿Qué es lo que más le gusta? The salary, the breaks. <laughs> a mí lo que más me gusta es mi trabajo. A mí que firma. me paguen. <laughs> uh, sea honesto, Milcar. <laughs> no, es que eso me gusta. Ah, ok. Pues no, me gusta lo que hago. <laughs> ah, bueno. <laughs> El pago okay. es, es compensativo. Ah, ya. No. Es mentira. Vamos a ver. Eh, van Jorge y José Adolfo, por favor. Uh, hi Adolfo. How hi. do you how do you get your job? Repeat please. How do you get your job? To your job. To your job. Uh -huh. uh, I get um I just how do you get to your job? Uh -huh. yes, I sir. get by I get by um, my bike. <laughs> no, my bike. Okay. I am ecologist. Okay, all right, that's cool. Next. Uh -huh. uh, why do you decide to take the job? What do you... Why? What do you decide? To take the job. Le está preguntando why, Jorge. Okay. ¿Por qué? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Okay. Why? ¿Por qué diseño qué? ¿Por qué decidió? ¿Por qué decide uh -huh. tomar el trabajo? I, 
I decide it's relat because relative. it is uh -huh. because it is a uh, um, passion. My passion. My passion is. Eh, ¿Cómo digo? Porque me apasiona lo que hago ahí. Ah, because I love, I love. Eh. I said I love what I, I love do. My... Uh -huh. yeah. Or I love my job. Uh -huh. um, because yes. I love my job. All right. Okay. Is that it? Eso es todo. Yeah. All right, thank you. No le dio tiempo de practicar, muchachitos. Qué bárbaros. <laughs> All right, thank you. Está, pero está muy bien. Um, vamos, room number two, que sería el grupo número dos. Tenemos a Carla, Patricia, Tatiana y Wendy. What time do you have breakfast in the work? A mí ya tiene el micrófono abierto. <laughs> a mi hija le estoy dando preguntas. Ah. <laughs> Esta de MEC. <laughs> Okay, vamos al grupo número dos, por favor. Hello. Hello, my name is Wendy. What is your name? Hello, my name is Tatiana. Uh, I, yeah, and she is uh, Carla. Very good. Carla. No tenía abierto el micrófono. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you work, Tatiana? I I work in a casa. Carla. I work in Fundación. What time do you go to work? Um, I go to work at 7 a.m. And you? I go to work at 7.30 a.m. Nice. Nice to meet you, Tatiana and Carla. Nice to meet you too. Bueno. Very good. Bye. -bye. Bye, -bye. <laughs> <laughs> muy bien. Qué bonito les quedó. <laughs> Very good, ladies. Se quedó muy bien. Grupo número tres. Diego Antonio, Moisés Cruz y Zenia Floricelda. Empezamos ya, Ticha. Yes. <laughs> What is your name? My name is Diego Rodriguez. My name is Senia. Okay. Where do where do you work? I I work in uh, no, I work at Anunciar Espiri. I am work in the in the commercial. What are your work hours? Mm -hmm. What are your work hours? My schedule. My schedule mm -hmm. is. How should I say initial? From. From. Como? From a two. From is this the two is hasta. From siete. Seven. <laughs> no, seven. No, seven. From seven. Two. Seven two. Seven two. Uh, four. Okay. Four p.m. Okay, from seven to four p.m. Okay. My sketchup is from seven o'clock a.m. to three thirty p.m. 
p.m. Mm -hmm. And you? My my hours are from Monday to Saturday. Okay. Falta más. O hasta ahí es. No, hasta ahí. Hasta ahí. Ah, <ríe> tienen que avisarme, muchachitos. <ríe> Yo adivinando, esperando más de la novela. <ríe> ya terminó. <ríe> Very good. Thank you. Group number four. Claudia, Joami y Josué. Hi, Josué. Hi. Nice to meet you, Josué. Nice to meet you too. Where you la where, where do you work, Josue? Now I work in the store. What do you at work? What do you do? What do you do at work? Se puso en mute, Josué. I prefer at I prepare. You prepare what? Orders? I prepare orders. Okay. Can you see? Yeah. ¿Quién sigue en el grupo? Claudia. ¿Puedo hacer otra pregunta, Josué? Sí. Yes. Yes. ¿Cuánta do you go to work, Josué? Eh, Repita la pregunta ya, mi por favor. What, what time do you go to work? Uh -huh. Así. What time do you go to work, Josué? I go to my work 30 minutes. Okay. Uh, ¿A qué hora es? I go to my work at? ¿A qué hora empiezo o cuánto no, me tardo? ¿A qué hora va? ¿A qué hora entra? Ajá. Uh, I... I say o'clock. All right. Very good. Eso sería todo entonces. Yes. Thank you. Okay. Claudia Rivera se quedó sin participación. Room number five. Daisy, yes, teacher, Elena perdón. y Roxana. Claudia. Sí, perdón. Es que no sé cómo que se descoordinó ahí lo que habíamos preparado, pero por eso me quedé así como. Que lo tenemos dos preguntas. Okay. Room number five. De acuerdo, sigamos entonces. No se preocupen. Igual puede participar después. No se preocupe, Claudia. Room number five. Okay. Eh, Daisy, Elena y Roxana. Hello. Good morning, Elena and Daisy. How are you? Good morning, Roxana. I'm fine. Thanks. Mm. Daisy. Daisy. What are you doing, Roxana? Um, I check my email. Okay. Uh, what are you doing, Helen? I review the correspondence, no sé cómo se dice. Correspondence. Uh, I review the correspondence. Where do you from, Roxana and Daisy? Where are, where are you from? 
¿De dónde eres? Where are you from? I, Where are you from? I am from. Uh -huh. I am from San Salvo. Uh -huh. I am from um, San Salvador. Um, um, what's, what is your area the job, Rosanna and Helen? What is your, what, what is your area the job? I am system shopping. Mm -hmm. I work in reception. Finish. Very good. Gracias por avisar. <laughs> good Thank job. you. Thank you. Good job, everyone. Muy bien. Gracias a todos por el esfuerzo. Miren, esta era la primera vez que estábamos trabajando con breakout rooms. Así que vamos a tomar lecciones. Tomamos tips, ¿de acuerdo? Siempre que usted ingrese a un breakout room, no pierdan el tiempo de entrada a lo que se les dio las instrucciones porque el tiempo está contadito para esas actividades. Entonces, de entrada, nos dijeron que hiciéramos una conversación, vaya, le empezamos así, tú sugestes, tú sugestes, alguien tiene que tomar el liderazgo y guía. Siempre necesitamos que alguien tome el liderazgo, así que si usted ve que nadie está ahí, ofrezca a usted, sea quien sea, ¿de acuerdo? Y si hay más de uno, mejor, trabajen juntos. Aprovechen el tiempo de los breakout rooms para que salga todo cabal como se les pide. Número dos, en los breakout rooms, fíjese bien con quién está asignado, porque con esa persona le va a tocar desarrollar el ejercicio después, cuando regresemos todos acá a la, sección, a la sesión. Cuando yo diga grupo número uno, tal, tal, tal y tal persona, todos tienen que tener el micrófono abierto en ese momento y todos tienen que estar listos. Ahorita estábamos como, mmm, le toca, uh, mmm, le toca, uh, y eso está bien, es la primera vez, así que ahorita no pasa nada, estamos aprendiendo el proceso. Pero es necesario que siempre hagamos retrospectiva y tomemos tips para ir mejorando, ¿de acuerdo? Así que muy bien, gracias a todos por el esfuerzo. Todos cumplieron con lo que se les había pedido. De dos a tres preguntas de WH o information. Así que estamos bien. Good. Moving forward. We're going to go... Well, you're going to match each question word with the correct usage. Van a escoger cuál de estas va con cuál de estas, ¿ok? So, por ejemplo, el number one... Who es para el tiempo, por ejemplo. No, ¿verdad? Entonces busco who es para hablar de qué cosa. Y así. Así que tenemos ocho oraciones acá. Vamos a ver. Ocupamos ocho voluntarios. We need eight volunteers for this exercise. All right. So, voy a darles un minuto para que levanten la mano para poderlos asignar. We need eight volunteers. So, Daisy, you will be number one. Josué, you will be number two. Tatiana, number three. Ingrid, you will be number four. Wendy, you will be number five. Carla, you will be number six. Claudia, number seven. And Diego, you will be number eight. Veamos. Daisy está en mute. No la escuchamos, Daisy. Tiene el micrófono cerrado. Daisy, tiene el micrófono cerrado. Hey, uh, sorry. Where are my keys? Key? La uno es esta, Daisy. Uh. Y esta es ahorita el ejercicio A. Ay, sorry. <risa> who. Esa pregunta who. La, la ocupamos para preguntar qué cosas. De todo lo que. Uh, who are you? 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 O oh, Vaya, acordemos, acordemos de si who quiere right. decir quién. Entonces, ¿Quién? Ajá, para, para persona. Entonces sería. 
school peoples. Exactly. Number one with letter D. Me dice el número y la letra. Number one, letter D. Who people. Okay. Number one, who, letter D, people. Correct, Daisy. Thank you. Number two, Thank please. You. When in time. Okay. When time. All right. Number three. Where? Position and or place. Exactly, location, where. Number four. We. Uh, eh, why? <laughs> why? Why, why, perdón. Eh, sería letter, letter B. Mm, letter B ya la dijo Daisy en la primera. Who, people, es para. No. Uh, B. B. Ajá. Uh -huh. yeah. Leámosla. Letter B. Uh, reasons or ex ex explanation. 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 Yes, Ingrid, that is correct. In se dice why. ¿Por qué? Why. <laughs> why. Why. <laughs> uh -huh. Correct. Okay. Thank you. Number five. Yo creí que era reason. What? Uh, Little G. Um, manners, ways of forms. Mm -hmm. Choices, bosses, okay. Mm. Choices. Choices podría ser, pero yo les di otra para choices ayer. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando ocupen esta, tienen que dar opciones, choices. Por ejemplo, ¿Cuál es tu comida favorita? Esta o esta, ¿ok? Entonces, choices no es what. Sería cuál. What is specific things or objects? That is correct. Number five is letter C. Specific things or objects. Number six, how? Choice. Uh, no. How es como? How es para preguntar? Cuando yo pregunto cómo, estoy preguntando. ¿Qué cosa estoy preguntando ahí? Se hace algo. Ajá. Las maneras o formas de hacer algo, ¿verdad? ¿Sería entonces? Sí. Uh -huh. Manners, ways or forms, correct. Number seven. Number seven. Mi yes. teacher. Uh -huh. Which uh, sería. Um, Letter. Letter. No sé, la E se me ha olvidado, teacher. La E. I. Letter. Letter I. No. 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 F. Yes. No me está preguntando. Tiene que estar segura. Es que which. Sí, teacher, lo siento. Which. Es cuál. Which es para choices. Pero, ah, porque ¿No? es, ah, ajá, pero which en sí es cuál. Es? ¿Cuál? Uh -huh. ah, cuál. Pero cuando yo pregunto cuál, cuál doy opciones, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, which it's for choices, all right? Ah, ok. And okay. number eight, por descarte, la número ocho sería. Y. Ajá. Belongings or possessions. Well, belongings are possessions, yes. La otra. Me puse en mute, perdón. La otra después de who 
que es quién, who with es con quién, la otra sería who's, que es de quién. Who's, un ejemplo, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Whose cell phone is this? ¿De quién? All right. So very good. Now we're going to go to the book. To the manual. Vamos a ir al manual. Dame solo un minuto. And I'm going to share the screen. Le voy a compartir la pantalla. Just a moment. Cuando ya lo están viendo, libro de texto. Yes, teacher. Thank you. Solo vamos a dejar que cargue la unidad 3. Este ok. So, recapitulando lo que estábamos viendo el día de ahora. Ayer vimos yes or um, information questions with the verb to be. Ahora estábamos viendo information questions with the auxiliaries do or does, dependiendo del sujeto, ¿de acuerdo? Vamos a ocupar one, two, three, four, five readers, cinco voluntarios, cada uno lee la pregunta y la respuesta que está a la par, para que vean cómo se contestan ese tipo de preguntas específicas. All right, so we're going to go with um, Joami, you will be number one. Tatiana, you will be number two. Carla, you will be number three. Josué, you will be number four. And oh, quiero ver one, two, three, four. Queda uno más. Um, Ingrid, you will be number five. Thank you. Vamos, number one. What do you, what do I do? Mm -hmm. What do I do? ¿Qué hago yo? Uh -huh. I supervise the mm -mm. production. I supervise. I supervise the production workforce. Yes. Yo superviso la producción, la fuerza de producción. Ok, what do I do? I supervise the production workforce. Piensen en este, en este momento cómo describirían lo que ustedes hacen en una sola oración. Ok, what do you do? Y ahí dice ella, yo superviso la fuerza de producción. Ok, háganse la pregunta y respóndanla en una oración. En mi caso, what do I do? I prepare the classes and I teach them to my students. Preparo el material de mi clase, así se lo enseño a mis estudiantes. Traten de decirlo en una oración, ¿de acuerdo? Solo como ejercicio, como práctica. Question number two, veamos. Where do you work? Uh -huh. I work in accounting department. Accounting. Accounting department. department. Thank you. Number three. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Very good. Number four. How do they plan the marketing? Mm -hmm. They investigate the customer needs. Correct. And number five. What time do you take break? Break. ¿Cómo se pronuncia? Breakfast. Breakfast. Mm -hmm. I type breakfast at AEM. Very good. Thank you. All right. Next. Trate de hacerse estas preguntas. Traten de hacérselas ustedes mismos. What do I do? Where do I work? When do I go to meetings? How do I plan my work? Por ejemplo, traten de hacerse preguntas ustedes mismos y contestarlas en una oración para que les sirva como práctica realmente, más que para otra cosa, right? Just personal practice, como práctica personal, ¿ok? Vamos a ver entonces, en ese escenario, ustedes escriben la pregunta. Les voy a dar un ejemplo, tienen la número uno. I have to write a report about the production every Friday. Yo tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. ¿Cuál sería la pregunta? Veamos, volunteers. Si alguien, si yo estoy, yo estoy contestándome a mí misma, yo, supervis, yo tengo que escoger, escribir reportes sobre la producción cada viernes. ¿Cuál sería la pregunta? What do I do? Exactly. <laughs> What do I do? I, I do this and this. Ok, número dos, miren la respuesta. I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. ¿Cuál sería la pregunta? 
Veamos. Um, where do you work? Where do you work? Yes, that is correct. Number three. Maria and I start working at 10 p.m. Ponga la atención. Maria and I start working at 10 p.m. ¿Cuál sería la pregunta? Wendy. Wendy está por ahí. La veo con la mano levantada, pero no sé. Perdón. Ok. What time does you start working? Ok. La pregunta está más o menos bien, pero veamos el auxiliar. María en I. ¿Cuántas personas son? Um, son dos. Ajá. Ah, yo soy tú. Ajá. Tú. Uh -huh. Y ahí, nótese que la segunda persona soy yo. María y yo empezamos a trabajar a las 10. ¿Cuál sería la pregunta? What time do we? Do, uh -huh. do we? Yes. Do we? <laughs> what time do we um, start working? Yes. Y en esa pregunta en específico hay varias opciones. Se podría haber dicho, what time do Maria and you start working, right? O what time do we start working, right? Las versiones pueden variar, pero siempre nos vamos a basar en el contexto. Acá como no hay un contexto, solo esa respuesta, esa es la que mejor aplica, Wendy. Very good. Number four, veamos. We design and others create the new product. Nosotros, nosotros diseñamos y otros crean el producto. ¿Cuál sería la pregunta? ¿O cómo formularían ustedes la pregunta? Veamos. Volunteers. Volunteers, veamos. Nosotros diseñamos y otros crean el producto. ¿Cuál sería la pregunta? Está es súper fácil. Ya la vieron. Es exactamente una de las que ya hicieron. Jorge. How do they in the marketing? How do they do the how do they plan the marketing? Exactly. Nosotros diseñamos y ellos crean. Very good. That is correct. Thank you. Vamos a llegar hasta acá. Gracias a todos por participar, por haberse conectado a pesar de este maravilloso sistema que teníamos ahora. <laughs> Pero me alegra mucho que se hayan conectado todos ustedes. Y vamos a pasar la lista. Give me just a moment. Let's see. We have César Alexander Parada. César Alexander Parada queda como ausente. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez queda como ausente. Claudia Verónica. Presente. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Pueden irse desconectando. Elena Guadalupe Andrade. Good night. Good night. Present. Thank you, Elena. Y Dalia Guadalupe. Y Dalia Guadalupe. Queda como ausencia. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Queda como ausente. Jorge Adalberto Menjiva. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Present. Thank you. Josué Antonio Mejía. <coughs> Present. Thank you. Usted no se desconecte, Josué. <laughs> Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Queda como ausencia. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Good night. Good night. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joanny Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Queda como ausente. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. Queda como ausente. Have a good night, everyone. And Sepo Josué. <laughs> Okay, give me just a minute.
Uy, ya se desconectaron, qué bien. Por lo general me cuesta siempre desconectarse, desconectarse. ¿Cómo está, José? Cuénteme. Bien. ¿Qué? ¿Le afectó lo de la luz sí. ahora con el tráfico o algo así? No. Para nada, ya estaba en su casa. Sí. ¿Y no se fue en su casa? No, aquí no. ¿Y a dónde vive usted, José? A Popa. Qué chivo. Sí, de hecho, tenía otro estudiante, pero esa es clase separada que le doy temprano. Y yo, mire, no tengo luz. Y él, mentira, si en todas partes hay luz, solo en Honduras se ha ido yo. No, mentira. De verdad no tengo. <risa> All right. So, cuéntame, José, ¿qué lo motivó o qué lo inspiró para meterse a este curso para aprender inglés? Eh, es que ya había estudiado antes, pero me llama la atención hablar en inglés. Ah, no, le gusta, entonces. Sí. Very good. ¿A dónde había estudiado, José? En la europea. Ah, ok. Ah, it's a good one, also. Um, pero entonces, ¿había empezado y o se le olvidó o dejó de practicar o, o cómo fue? Eh, dejé de estudiar. Ah, ah caray. Uh -huh. Ah, bueno, entonces ahora que tiene la oportunidad de nuevo, está retomando, José. Sí. ¿Y en, en qué nivel iba? Eh, uh, intermedio. Ah, ok. Sí, ah, de... El segundo, ahí son cuatro, creo yo. Sí, sí, sí. Y el último que es como para TOEFL. Uh -huh. ¿Y eso fue hace cuántos, José? Quiero ver. Dos, dos o tres años, creo yo. All right. ¿Y tiene con quién practicar usted como en su casa? ¿Con quién es hablar en inglés, José? No. ¿Y en el trabajo? Mm, tampoco. Ah, caray. Mm -hmm. right. Are you studying anything else? ¿Está estudiando alguna otra cosa aparte de inglés ahorita? No, solamente. Ah, ok. Está muy bien porque se puede concentrar. Dígame, José. Sí. ¿Qué cosas siente usted que necesita como refuerzo o que usted quisiera que mejoraran o su opinión en realidad estos 10 minutos para que usted me dé a mi información de qué necesita como herramienta o qué le podría ayudar si no ha entendido un tema cualquier cosa más que todo es la pronunciación la que siento que me, que me dificulta ok pronunciation como de qué cosas um, más o menos eso? bueno hay palabras que sí entiendo cómo se cómo se pronuncia, pero hay otras que sí, como que llevan un poco más de colega, un poco más de dificultad. Uh -huh. Challenge, ah, como, más, como más reto. Sí. All right. Vamos, le voy a compartir la pantalla. Vamos a meternos al, al libro. Ahí hay una conversación que podemos practicar, que nos puede servir como guía más o menos. Uh -huh. Ya la ve la pantalla, José. Está bien. Ok, vaya. Vale. Acá tenemos esta conversación. Es súper cortita, pero nos puede servir como guía más o menos. Entonces, yo voy a hacer, um, yo voy a hacer, uh, perdón, usted va a ser Kevin y yo voy a hacer Albert, ¿de acuerdo? Así que usted inicia la conversación, veamos. What do you have to do on Thursdays? Uh -huh. Vaya, ahí por ejemplo, Thursday. Thursday. Uh -huh. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some box, boxes. Mm -hmm. And can you do me a, fa a favor? Favor. Favor. Mm -hmm. Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. 
what time does the finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? All right, very good. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez que suena conversacional. Además de que estamos leyendo, que suena conversación, ¿no? ¿de acuerdo? Y para eso ocupamos entonación. Entonación que es como ese cantadito, digamos, subir o bajar la voz. Y usted, Inésia, veamos. ¿Cómo, cómo? Entonación, que, um, José. Usted va a ser Kevin en la conversación de nuevo. Pero esta vez ya no, va, ya no va a sonar como que lo está leyendo. Esta vez tiene que sonar a que estamos platicando lo que está ahí. Mm -hmm. Veamos. What do, you, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Okay. Un tip con la palabra you. No suena la Y. No suena como you. Suena como I. U. Entonces, en vez de decir what do you, usted va a decir what do you. You. What do you? Uh -huh. Así no suena okay. como que estoy, uh, no suena como que lo estoy aprendiendo, suena como que ya, lo, ya soy nativo. Los nativos no dicen you, dicen you. ¿Sí me explico? Sí. ¿Okay? Siguiente tip que le voy a ayudar con pronunciación, José, es no ir separando las palabras una por una. Tratar, es como no unirlas, pero tratar de decirlas de corrido. En vez de que yo pregunte, What do you have to do on Thursday? Yo pregunto, what do you have to do on Thursday? Y esa entonación, José, me ayuda a arrastrar las palabras. Trate de hacerlo de nuevo. What do you, what do you do, uh, what do you have to do on Thursday? Ok, si se fijó la diferencia entre you y you. All right, that's the first one. Mire, solo con esa, que es como bastante común que lo ocupemos. Por ejemplo, acá, can you, en vez de can you, can you, can you do me a favor? Y eso ya nos va ayudando. Uh -huh. All right. Como tip, la U en inglés es, es you. Entonces siempre va a sonar como I, U. All right. Next, Thursday. Siempre que usted vea que una palabra lleva TH, va a sonar como la Z. <laughs> All right. Okay. All right. And then we're going to switch. Uh, we're going to try to do a conversation. Vamos a tratar de hacer una conversación así de la nada, from scratch. Yo le voy a ir preguntando. Usted contesta, pero usted también me devuelve con una pregunta. ¿Le parece? Okay. Obviamente con lo que estamos viendo ahorita. <laughs> okay. Josué, okay. where do you live? Where do you live, Josué? <laughs> where? I live in... I live in the Popa. Okay. And you? And you? And you? Uh -huh. <laughs> I live you? in San Jacinto. What is your favorite sport, Josue? My favorite sport is mm, nothing. <laughs> I don't like sports. I don't like sport. Okay. Ese es otro punto de pronunciación. Si la palabra termina en S, la S se pronuncia. José. Por ejemplo, sports. I don't Sport, like sports. Ajá, I don't like sports. Yes. Sports. Sports. Y, ajá, y palabras como el negativo do not, don't. En vez de don't, so don't. Suena la T al final. ¿Ok? Ahora mm -hmm. su pregunta. Um, what is your favorite food? Ok, así como you, el, proces, el, el posesivo sería your, your, your I mean, favorite your, food. Your. Uh -huh. My favorite food on planet Earth is tacos. Mi comida favorita en la Tierra, los tacos. What about you? What's your favorite food, Jose? My favorite food, food is pupusas. Very good. Hay dos tips más ahí. Favorite, terminante. La T suena, favorite. 
En vez de favorite, favorite. favorite. Suena la T. Yes, hacemos como un mini pausa ahí. Favorite. Ajá. Y de ahí, la palabra que dijo, food. Doble O. Siempre que haya dos O unidas, suena una U. Food. Book. Ajá. Look. Así food. que siempre que vea dos O unidas, suena una U. All right. Así que esos son unos cuantos tips. Ya sabe que siempre me puede um, reach, ya sea por el celular, en WhatsApp personal o en el grupo, en el chat, o sea, cualquier asesoría o duda extra que tenga, ¿de acuerdo? Estoy... That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descanse y lo veo el día de mañana. Cuídese, José. Gracias, igual. Bye. -bye.